La ceguera es la segunda causa de discapacidad en nuestro país, pero el caso que les voy a presentar es maravilloso, es un ejemplo de vida, de alegría, de positivismo. Les presento a Berenice Hernández. Yo nací viendo normal, y todo era normal, hasta que se degeneró. Se llama la enfermedad retinosis pigmentaria, tal cual, y es una degeneración, es genético, uh -huh. y, y no, no sabes que lo puedes traer. El cuerpo empieza a compensar. ¿no? Entonces, ¿cómo compensa cuando tienes carencia? Con la escucha, con el tacto, con el olfato, y eso te hace que, que vayas sobrepasando tus propios límites. Yo te puedo decir que he hecho más cosas ahora que tengo la discapacidad que cuando no la tenía. He viajado, viajé sola a Israel, ya fui a Inglaterra, dos veces me he ido a Argentina, este, he, he subido a la Isla Cigua. O sea, eres demasiado valiente. ¿Cómo le podrías decir a la gente que no se ve por vencida? Creo que si te empiezas a reír de ti mismo, empiezas a sacar la alegría que, que la vida es, es pasajera. Los momentos también son así, cortitos y que, y que lo que tienes adelante, alrededor, hay un cúmulo de gente. Creo que ahí es donde está la fuerza, reírse de las cosas. Eso Tomar la, la vida en positivo. En positivo. La clave es la alegría. Es la alegría. Yo creo que por eso venga la alegría, ¿no? ¡Que venga! <risa> También tomas fotografías. Eh, sí. Ok, ¿y ahí cómo le haces? O sea, ¿sientes vibras y dices, es aquí? Es fotografía sensorial en donde yo, por ejemplo, si quiero tomarte, entonces tengo que ubicarte primero táctilmente tu cabeza, tus hombros. Después empiezo a tomar una distancia, un ángulo más o menos como de 80 grados. Okay. Y ya después hago que hables para que justamente... Me encuentre. Te encuentre y tome la foto. Pero ahí sí es como, este es el momento que... ¡pah! Entonces es como intuitivo, es sensorial, es una combinación wow. de todo, ¿no? Ella, a pesar de que ya no ve, uh -huh. puede lograr todo lo que se proponga, así que no hay límites para cumplir nuestros sueños. Esta es una imagen de Berenice, está increíble, me encanta, es una perspectiva distinta. Cuando la empiezo a tomar, me dice la gente, ¡cuidado, ahí viene el balón! Que... Dije, no me importa que me peguen, pero yo quiero esa perspectiva. El alcance, ¿sabes? Está bueno. divina. Sí. Esa es una imagen que tomó Berenice en Inglaterra. Me encanta porque, como me dices tú, buscas la perspectiva, tacto, olfato, situación, intuición, clic. Ándale, ah, exactamente. ¿Cómo le haces para que salgan en foco? No sé. <risa> no, no sé. O sea, yo solamente lo que te puedo decir es como en el momento que hago conexión con la persona, es como que este es el momento, clic. Entonces es una foto realmente como de emoción, como de intuición, como de encontrar, yo diría así, el alma de la otra persona. Así como que empatamos y es momento de tomar la foto, así. Yo no creí aprender a usar una computadora, la verdad, y lo aprendí. Mm. O aprendí a usar el celular y todas las aplicaciones que trae mi celular. Reproducir o pausar. Acá está. Seleccionar, reproducir o pausar. El límite te lo pones tú. O sea, realmente el límite con el cual siempre vas a luchar es contra ti mismo. Y con el cual siempre vas a estar agradecido es con, contigo. Somos transformables y, y eso, es, eso es maravilloso. ¿Cuándo vamos a terminar de aprender? Nunca. Y creo que ahí está la riqueza, que podemos aprender de unos con los otros. Me encanta. Hay que ser flexibles en esta vida. Se los dice un ejemplo viviente. <risa> Vámonos de chismosas allá afuera, ¿no? Dale, vayamos. Sí a la vida. Exacto. Hay que decirle sí a la vida. Eso mm. es lo más importante. Muy bien, todos aquellos que estén deprimidos, se levantan en este momento, por favor. Por favor. Y le dicen sí a la, a la vida. vida. Con dos, con dos yemitos de dedos, así. Eres un ejemplo de vida. Gracias. Te agradezco infinitamente que me dejaras conocerte. Gracias. Voy a darte un abrazo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprendamos de ti esta confianza ante la realidad. Eres un ejemplo a seguir. Gracias. Yo me despido. Soy Tabata Jalín y que venga la alegría. Que venga la alegría, ¿no? Que venga la alegría. Yes. 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 Vámonos, ¿me llevas de regreso al canal? Vámonos de venga. regreso. A ver.